ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് സ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടി ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ ചോപ്പ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ഇത് എത്ര സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചട്ടി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മല്ലിയില ഞാൻ നാല് തണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ പകുതി പകുതി മാത്രം മതി ഇനി തൈര് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് നാലെണ്ണം മാത്രം മതി കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പൈസി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്ര മാത്രം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇനി വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഒരു ഏഴെണ്ണം വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി വേണ്ടത് പൊടികളാണ് അതായത് കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജീരകപ്പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി ഒന്നല്ല പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സായി വരും എന്തെല്ലാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ചേർത്തെടുക്കുക അപ്പം അത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ല പോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ പൊടികൾ അതായത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങേൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ചിക്കനിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല പോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പൂണോട് വേണമെങ്കിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക കൈകൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് അതുപോലെ നല്ല പോലെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എന്താ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് രാത്രിയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് നാളെ മോർണിംഗ് ആണ് എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്തായാലും പുറത്തെടുത്തേക്കാൻ മറന്നു പോയരുത് ഇപ്പോൾ ഇതേ പിറ്റേത് ദിവസം മോർണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചട്ടി നല്ല പോലെ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അത് വെളിച്ചെണ്ണ ആ എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചട്ടിയിലേക്ക് വാഴയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം ചിക്കൻ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല പോലെ എല്ലാ സൈഡും കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇന്നലെ നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കനാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒന്നിന് മുകളിലായിട്ട് ഇത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വേറെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നല്ല പോലെ വെന്ത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് പരത്തി ഇത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം
തീ അധികം കത്തിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കാരണം പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിന് പിന്നെ ഈ കത്തിയിട്ടുള്ള ഈ കണലിൽ ആ കണലെടുത്തിട്ട് ഈ മൂടീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ താഴെ ആവശ്യത്തിന് കത്താള രീതിയിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല പോലെ കൈ പൊള്ളുക മൂടി തൊടുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇത് നല്ല പോലെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ദമ്മിട്ടത് അപ്പോൾ മൂടി പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നീരാവിൻ്റെ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാഴയിലെ മെല്ലം ഒന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ മറച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതേ ഒരു ഭാഗം നല്ല പോലെ നല്ല കളർ തന്നെ കാണുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കാം അപ്പം ആ ചിക്കൻ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് നല്ല പോലെ കുക്ക് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കടില്ല നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പം അടിഭാഗമെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല പോലെ കുക്കായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ കണലൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അടുപ്പിൽ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഒന്ന് കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ദമ്മ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിനടുത്ത് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം സൈഡിലൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കരിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് വാഴയിൽ നമുക്കൊന്ന് മെല്ലെ എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് വാഴയിൽ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കളർ തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതേ സൈഡിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അതെ നല്ല പോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് പോകും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല പോലെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചട്ടിച്ചിക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ചട്ടിച്ചിക്കൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താഴെ കാണുന്ന ആ ചോപ്പ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാനും മറന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു ഡിഷ് ആയിട്